Hi guys, my name is Ishban Yadav. You are watching Cyber Peace TV, and today we are going to talk about SIM swap fraud. SIM swap fraud, such a complicated thing, but what is it? Do not worry. In the next three to four minutes, you are going to get the whole idea, the whole information, and what you can do to avoid these kinds of frauds. The usage of this technological gadget is growing tremendously. ये जो एक एडवांस सो कॉल टेक्निकल गैजेट है जिससे आप प्रॉब्ली ये साइबर पीस टीवी की हमारी वीडियो देख रहे हैं उसका यूसेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है स्पेशली इस टाइम में पर इसके साथ साथ सिम कार्ड फ्रॉड होने का रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों लेकिन अब इस टाइप के सिम कार्ड फ्रॉड में एग्जैक्टली exactly होता क्या है तो चलिए अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं Now assume that this is the original SIM card. Now what the fraudster will do is that he'll try to somehow try to clone this SIM card, make a duplicate one, get into your phone number. He'll actually access your mobile phone. In turn, he'll actually access your online funds, your online bank account, and he'll have access to all your money. So usually in these type of situations, the victim himself or herself is actually helping the fraudster get their own SIM card cloned. So what can we actually do? Let's try to answer this by studying a case that has actually happened in our country. So this actually happened in recent news. A woman from Noida was actually duped of nine and a half lakhs of rupees in the process of SIM card upgradation. Now, how exactly did this happen? Firstly, the fraudsters will call you and pose to be an executive of the mobile networking company. Then they will ask you to upgrade your SIM from 3G to 4G. They would request you to put in a SIM card upgradation request with your mobile networking company, and they will also mention, they'll also notify you that your SIM card will not be functioning during this process. Now that you have given in all the details, this is exactly the moment when the fraudsters will have all your data. Now what they do is they approach your actual service provider with uh, carrying some fake documents, and they will themselves. fill a swap request instead of you on verifying the real data in the fake documents the company will deactivate your original sim and instead issue a new sim to the fraudster your sim to the fraudster now the new sim ab jo ye nayi wali sim hai it gets activated in a few hours बट यूजली क्या होता है कि जो डीएक्टिवेशन प्रोसेस होता है उस टाइम कोई सिंगल लाइन नेटवर्क आता नहीं है जिसके बारे में फ्रॉडस्टर ने तो आपको ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था सो यू आर थिंकिंग कि नहीं नहीं मेरा तो 3G जी टू फोर जी अपग्रेडेशन हो रहा है जबकि आपका एक्चुअली जो ओरिजिनल सिम है वो जा चुका है एंड सिंस डीएक्टिवेशन यूजली हैपन्स एट नाइट यू वॉन्ट बी अलर्टेड टू नोटिफाइड अबाउट इट दैट योर योर फोन डज नॉट हैवी नेटवर्क नाउ Now once the fraudster has the new SIM card he is able to access your accounts he is able to access all your online virtual data which is in your phone don't forget that you won't be able to access your mobile services during that period of time so any kind of otp that the fraudster will get using your number will reach him and not you you won't even get a second thought because you have been notified already that your phone services will not work and taking advantage of this situation we can only imagine what the fraudster is capable of doing to avoid being prey to such kind of frauds let's discuss what are the steps that we can actually and practically take firstly avoid making your personal phone number public on social media sites agar aapke mobile phone pe kafi time se network nahi dikha raha nahi aa raha so please try to get in touch with your service provider as soon as possible it can be over via internet it can be via email or anything another thing you can do is to stop using your phone number as a recovery option for passwords and various accounts instead this alternative ye hai ki aap basically ek aur separate email id kholiye open a different email id which is not linked to your personal phone number and use that to access information be it your personal identification numbers or any kind of passwords in case इन केस गलती से अगर आपके साथ कभी इस तरह का कुछ फ्रॉड हो भी जाता है तो जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाइए प्लीज ये जो मेथड्स है इनको अप्लाई कीजिए आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी इफ यू आर टिल हियर आई एम श्योर आप ऑलरेडी बहुत 90 परसेंट आप सेफ हो चुके हैं बिकॉज यू नाउ नो वॉट यू हैव टू डू सो स्टे ट्यून्ड बी केयरफुल ऑफ सिम स्वैप फ्रॉड 
सिम स्वैप फ्रॉड बड़े ही मतलब अजीब सा शब्द है और ये अजीब सी हरकत भी है सो so, हम कोशिश करेंगे कि हम आगे की वीडियोस में भी आपके लिए इस तरह के साइबर क्राइम अवेयरनेस लाते रहें ताकि आप भी हमारे साथ बने रहें अवेयर होते रहें और साथ में आपको जो इस वीडियो के बारे में अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिए अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं हमारी तरफ से स्पेशल कोई टॉपिक आपके मन में तो वो भी कमेंट करके बताइए नाइन फाइव टाइम जीरो 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 सिक्स सिक्स नाइन फाइव सेवन जीरो 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 सिक्स सिक्स इज आर हेल्पलाइन नंबर इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज टिल दैट टाइम प्लीज स्टे टू टू साइबर पीस टीवी वे गोइंग टू ब्रिंग लॉट मोर वीडियोज टू यू लॉट मोर अवेयरनेस लॉट मोर इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनिंग नॉलेज दैट विल मेक यू अवेयर दिस इज मी ईशबान यादव साइनिंग ऑफ एंड एल सी यू सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन बाय